നമുക്ക് ആർ സി സിയിലെ പ്രീ സ്ട്രസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ബേസിസിലായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പ്രീ സ്ട്രസ്ഡ് മെമ്പർ സ്റ്റീൽ ടെൻഡോൺസ് ഈസ് അണ്ടർ കമ്പറഷൻ ബെൻഡിങ് ടെൻഷൻ ഓർ ടോർഷൻ സോ നമ്മുടെ പ്രീ സ്ട്രസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ടെൻഡോൺസ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ സ്റ്റീൽ ടെൻഡോൺസിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ സ്റ്റീൽ ടെൻഡോൺസ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ എന്താണ് ഇത് പുറത്ത് വേറൊരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റീല് അകത്തേക്ക് ഒരു കമ്പറസീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഈ സ്റ്റീലിൽ ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇതിപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ലൂസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പ്രീ സ്ട്രെസ് ലോസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ പുറത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ലൂസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പ്രീ സ്ട്രെസ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റീൽ ടെൻഡോൺസ് ഇൻ ഇൻസൈഡ് ദി പ്രീ സ്ട്രെസ് മെമ്പേഴ്സ് എന്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ ടെൻഷനിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് സോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ അത് രണ്ടിലും ഉള്ളതാണ് ശൃംഗേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതും രണ്ടിലും ഉള്ളതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ടെൻഷൻഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ സ്ട്രെസ് ലോസ് തരുന്നത് ആകെ പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡ് ബീമുകളിൽ മാത്രമാണ് അതിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീമാണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കെർവിഡ് ടെൻഡോൺസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കെർവിഡ് ഡക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമുള്ള പ്രീ സ്ട്രെസ് ലോസ് സംഭവിക്കുള്ളൂ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ദ മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സോ ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഗ്രേഡിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പ്രീ ടെൻഷൻഡും മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡും പ്രീ ടെൻഷൻഡിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രീ ടെൻഷൻഡിലെ മിനിമം ഗ്രേഡും എം ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിലെ മിനിമം ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ജസ്റ്റ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവയിൽ രണ്ടിലും ഏതാണ് മിനിമം എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ മിനിമം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ പ്രീ ടെൻഷൻ എന്നോ പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ എന്നോ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ മിനിമം ഏതാണ് എം തേർട്ടി അല്ലേ സോ നമുക്ക് എം തേർട്ടി ചൂസ് ചെയ്യാം ദ യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഫോർ എന്തിനാണ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എം ട്വന്റി എം ഫിഫ്റ്റീൻ പോലെയുള്ള സാധാരണ ആർ സി സിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കേബിളിൽ വലിയ ഒരു ടെൻഷനാണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഫെയിലിയർ ആവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് പിന്നെ ഡക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും പറയുന്നില്ല ബ്രിട്ടിൽനെസ്സിനെ പറ്റിയും പറയുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ക്രീപ്പാണ് ക്രീപ്പ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് എന്നാൽ ലോ ക്വാളിറ്റി കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രീപ്പിൻ്റെ ലോസ് വളരെയധികം കൂടും അവിടെ ക്രീപ്പിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കൂടും എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോവർ ക്രീപ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ക്രീപ്പിൻ്റെ ലോസ് നമുക്കൊരു പരിധിവരെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് സോ ഇവിടെ രണ്ട് ആൻസറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ് കറക്റ്റ്
3 into 10 raised to minus 4 into 2 into 10 raised to 5. So, random multiply the way we have 60 Newton. 60 Newton. So, Ethrayana stress loss and watch 60 Newton. But you would have chosen the percentage stress loss. So, 60 Newton per mm square. 60 Newton per mm square. So, percentage loss and remember delta sigma divided by sigma into 100 on percentage. So, we have sigma and do it. Sigma is the initial pre stress. Sigma is not the same. It is equal to. Then initially apply the stress of 300 kilo. 300 into 10 to the power 3 divided by an area of tendons 300 mm square into 300 mm square. This is equal to 1000 Newton per mm square. So percentage loss is equal to 60 divided by 1000 into 100. Six percentage in it. So the option in Nokia six point three percent. Actually, the Maka two alla two point one into ten raised to five iron. The educated is going to say the ring, Kratia Mata six point three and the Varina no option like a thanatus Adikin. And then the Maka two at three and the number of options in the selective at the Kavana the Ulu. Option A and out of character at the answer right to where another six point three percentage. Next question Which of the following is categorized as a long term loss? Again, loss is the type of classification. Sudden loss is well gradual loss. Short term loss is long term loss. So, we have short term loss and long term loss. We have to do this. We have to do this. Elastic shortening is a sudden loss. Friction is a sudden loss. Relaxation of steel is a Long term loss at two and the carnival bar, the same and carry in the session. Eh, is steel mellow relax the link steel in our tendons mellow loose at two. Anchorage slipum, number anchorage could have another than a sambo in the regard. So, what a long term loss and the other option C relaxation of steel. So, here is the ruler direct theory question than a number of British in the other. When a mangle serial is the loss of second duty can or direct equation bragar and la choosing on the other. But a boot about eighty percentage in the mug. Okay. A post tension to beam is stressed by three cables, each with 50 m square with an initial stress of 900 MPa. If the cables are stretched simultaneously, what is the loss in stress due to elastic shortening? Take modular ratio m equal to 6, stress in concrete is equal to 5 MPa. So, elastic shortening in the Equation on the elastic shortening and equation and there no M into FC. There are no elastic shortening and equation. Akshay, the Nala Chadi carry E values like a substitute chain the number of the carrium on the order Y kia. Either and then or a post tension to beam on post tension to beam will elastic loss will upper on a very another post tension to beam elastic loss will very upper very multiple. Cable subio kimbol. You would have multiple cables subio chitund. Or are they successive pre stressing say in the Samayatum? Anna Verna. Multiple cables under no under Garilla, only a borgay on night successive pre stressing the anum. And now simultaneous pre stressing say again angle. Avada elastic shortening in the stress loss undire kila number. Country not any anna one another number country. So you would end then simultaneous site and stress either. So Namaka. Stress, a link is stress loss out of some boy killer and anna, Manasalagana. So, you data mulu and the American other number mislead yam and itana zero anna, Namakota answer. I took another one of PSE, Ide, Borola, Jodin, so it's an anna, it were a la values and thunum, and you values which is substituted the kit and answer them, you option like an. And Pasha number question, Kritia might to Vaiki and Angel Matra and Namaka, Manasalabolo, some bomb zero anna, answer I took it. Okay. So, I'm going to let you steal the question some, and I'm going to put this again. Loss in stress due to relaxation of steel is a function of elastic deformation, anchorage, slip, friction, initials. So, relaxation of steel in the loss in a particular equation is a tabular form. 0.5 Fy model, 0.8 Fy is values of stress loss. 0 model 90 is stress loss. So, if Equation is elastic deformation, anchorage slip, friction. Now, what is the basis of the initial stress? 
അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി സോ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണോ അതിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിലാക്സേഷൻ്റെ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ലോസ് ഡു നോട്ട് അക്വർ ഇൻ പ്രീ ടെൻഷൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് അഗൈൻ വീണ്ടും പ്രീ ടെൻഷൻഡിലും പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിലെയും ലോസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീല് രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ പക്ഷെ പ്രീ ടെൻഷൻഡ് കോൺക്രീറ്റിലില്ല പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിലേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്രീപ്പും രണ്ട് കേസിലും വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഇസ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡ് ബൈ ടെൻ ഡൗൺസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് എം എം ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ എ തേർട്ടി മീറ്റർ സ്പാൻ ബീം ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആംഗറേജ് സ്ലിപ്പേഴ്സ് സോ ആംഗറേജ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ലോസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെൽറ്റ സിഗ്മാ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഇ എസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് എം എം ഡിവൈഡർ ബൈ തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ എം എമ്മിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻറ്റു ഇ എസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് ഡെൽറ്റ സിഗ്മയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡിവൈഡർ ബൈ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് ചെയ്ത് ബാക്കി കോമൺ ടേംസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോസസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതിലും ന്യൂമറിക്കൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചോദിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇത്രയാണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ സ്ട്രെസ് ഡോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് മോഡൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മറ്റു സോഴ്സുകളും അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും പ്രീവിയസ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പ